హలో ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ వెల్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఆసమ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నా ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది వెంటనే ఫాలో అయిపోండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంక లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ నేను కొన్ని క్వాలిటీస్ చెప్తాను అందులో మీ పర్సనాలిటీకి ఎన్ని వర్తిస్తాయో చెప్పండి మీరు తెలివైన వారు మీరు ఫ్రెండ్షిప్కి చాలా వాల్యూ ఇస్తారు అందరూ మిమ్మల్ని స్వీట్ లవింగ్ పర్సన్ అంటారు మీరు లాయల్ అంటే నిజాయితీగా ఉంటారు మీకు ఆర్ట్స్ అంటే ఇష్టం అంటే డాన్సింగ్ సింగింగ్ డ్రాయింగ్ వంటివి మీరు చేయకపోయినా చూడడమైనా ఇష్టం మిమ్మల్ని నమ్మిన వారికి సాయం చేయడానికి ఏమైనా చేస్తారు రిలేషన్షిప్కి చాలా వాల్యూ ఇస్తారు సోషల్గా అందరితో కలిసి ఉంటారు ఏదైనా పని నేర్చుకునేటప్పుడు క్యూరియస్గా ఉంటారు మీరు డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఒక్కసారి మీరు ఏదైనా స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే యూ విల్ నెవర్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ మీరు నాయకుడి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవారు హెల్త్ న్యూట్రిషన్ బ్యూటీ ఫాలో అవుతారు ట్రావెల్ చేయడానికి కొత్త కల్చర్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు మీరు లైట్ హార్టెడ్ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో ఫిలసాఫికల్ ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు యూఆర్ ఆల్సో సెన్సిటివ్ అండ్ సింపాథెటిక్ పర్సన్ మీరు మానవతావాది అంటే హ్యూమనిటేరియన్ అంటే దయ కలిగిన వారు ప్రకృతిని జంతువుల్ని ప్రేమిస్తారు మీరు హైలీ అంబిషియస్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ పర్సన్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందులో ఎన్ని క్వాలిటీస్ మీకు వర్తిస్తాయి నా గస్ కరెక్ట్ అయితే ఒకటో రెండో తప్ప మిగిలిన క్వాలిటీస్ అన్నీ మీకు వర్తిస్తాయి అవునా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు అన్ని రాసులకు చెందినవారు ఎందుకంటే ఈ లక్షణంలో పన్నెండు రాసులకు కలిపి చెందినవి నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ మీ పర్సనాలిటీకి సరిపోతాయి అని ఎందుకు అనిపించింది మీకు ఎందుకంటే నేను చెప్పినవన్నీ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి అండ్ ఇందులో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరూ పాటించే విషయాలు అంటే మనకి హెల్ప్ చేసిన వ్యక్తులకు తిరిగి హెల్ప్ చేయాలనుకోవడం ఎవరైనా ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ప్రదర్శిస్తే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీతో కొత్త ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం వంటివి అండ్ నేను చెప్పినవన్నీ మంచి క్వాలిటీస్ కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ నీకు లేకపోయినా డిస్కార్డ్ చేయవు అంటే మీ నాన్నగారు మా అబ్బాయి తెలివైన వాడు అంటే కాదు నాన్న నేను దద్దామను అని అంటావా లేదు కదా ఏ కాంటెక్స్ట్లో మా నాన్నగారు నన్ను తెలివైన వాడు అన్నాడో అని అనుకుని వదిలేస్తావు సో జ్యోతిష్యులు నీ గురించి ఇటువంటి పాజిటివ్ విషయాలు చెప్పినప్పుడు నువ్వు తను చెప్పినవన్నీ కరెక్ట్ అనే అంటావు అండ్ ఆల్సో తను ఒక పాజిటివ్ నోట్తో స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పిన తర్వాత సొల్లు మొత్తం ఖచ్చితంగా వింటావు పాటిస్తావు ఇవి ఇలా ఉంటే మరికొన్ని రాసులకు నెగిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మరి అవి ఎలా మనం స్వీకరిస్తాం ఎస్ కొన్ని రాసులకు నెగిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయంటే యూ ఆర్ ఇంటాలరెంట్ జెలస్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ ఎమోషనల్ ఎక్సెట్రా మనం ఎంత క్రేజీ అంటే ఈ నెగిటివ్ లైన్స్ని కూడా పాజిటివ్గానే అర్థం చేసుకుంటాం అంటే యు ఆర్ ఇంటాలరెంట్ అన్నప్పుడు ఎస్ నాకు నచ్చినవి ఎవరైనా చేస్తే నేను టాలరేట్ చేయలేను అని అనుకుంటావు అలానే కొన్ని విషయాలలో నేను ఓవర్గా ఎమోషనల్ అవుతాను అని అంగీకరిస్తావు ఎస్ నేను ప్రేమించిన వాళ్ళతో వేరే ఎవరైనా నాకంటే క్లోజ్గా ఉంటే జలస్గా ఉంటాను అని నీకు నువ్వే నెగిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా పాజిటివ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటావు అందుకే మీ జోడియాక్ సైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ సో మీ అని అనుకుంటావు ఇది ఇలా ఉంటే మీరు డైలీ హోరోస్కోప్ చదివినప్పుడు అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తాయి మీకు అలా అనిపించడానికి కారణం అవన్నీ బార్నమ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి కొన్ని బార్నమ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను చూడండి మీకు తెలియని వ్యక్తులతో అంత ఈజీగా కలిసిపోలేరు ఆబ్వియస్లీ కదా మాకు పరిచయం ఏర్పడే వరకు ఎవరితో అయినా కొంచెం దూరంగానే ఉంటాం నీకు చిన్నప్పుడు నీటితో ఒక ప్రమాదం తప్పింది నీకు ఒక స్నేహితుడితో కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్తో కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ నిజాయితీగా ఉండడం నీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది మీ దగ్గర వాళ్ళే మిమ్మల్ని మోసం చేశారు కొన్నిసార్లు ఒక ముఖ్యమైన డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు ఇవ్వండి ఇలా ఉంటాయి జ్యోతిష్యులు నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొడిక్షన్స్ ఇవిగో అని కొన్ని చోట్ల భూకంపాలు రావచ్చు అని చెప్తారు చూడండి అంత వేగ్ స్టేట్మెంట్స్ అవి వాటినే బార్నమ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో బర్టమ్ ఫోరర్ అనే ఒక ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ తన స్టూడెంట్స్లో ముప్పై తొమ్మిది మందికి ఒక పర్సనాలిటీ టెస్ట్ పెట్టాడు బేసిక్గా అందులో తను కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి అవి వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి ఎంత మ్యాచ్ అవుతాయో రేట్ చేయమన్నాడు టెస్ట్ పూర్తయ్యాక యావరేజ్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ టెస్ట్కి ఐదుకు నాలుగు పాయింట్ రెండు రేటింగ్ ఇచ్చారు అంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్ వల్ల పర్సనాలిటీకి చాలా క్లోజ్గా రిలేట్ అయ్యాయని అర్థం ఆశ్చర్యం కదా బార్నమ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అంతేనండి ఎగ్జాంపుల్కి యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇట్ అన్వైజ్ టు బి టూ ఫ్రాంక్ ఇన్ రివీలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అదర్స్
ఎంటైర్ వరల్డ్ లో సిగ్నిఫికెంట్ పాపులేషన్ ఆస్ట్రాలజీ మీద నమ్మకం కలిగి ఉన్నవారే ఆస్ట్రాలజీ మెయిన్ గా క్లెయిమ్ చేసేది అంతరిక్షంలో ఉన్న గ్రహాలు నక్షత్రాలు భూమి మీద నివసిస్తున్న వారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలవు అని మరియు భూమి మీద జరుగుతున్న సంఘటనలకు కారణం కావచ్చు అని చెప్పడం ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ వ్యక్తి కరోనా స్ప్రెడ్ అవడానికి కారణాలు ఏమని చెప్పాడో చూడండి ఇరవై ఐదు ఉగాది వేసుకుంటే ఈ ఉగాదికి మూడు నెలల ముందుగా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు నాడే షష్టగ్రహ కూటమి స్టార్ట్ అయింది దాని యొక్క తీవ్రత ఎగ్జాక్ట్ గా జనవరి ఎండింగ్ స్టార్ట్ అయింది మనకు జనవరి ఎండింగ్ నుండి జనవరి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది నుండి కరోనా స్టార్ట్ అయింది అంటే రెండు నెలల ముందుగానే చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం అంటే ఈ షార్వరి నామ సంవత్సరం యొక్క ప్రభావము ప్రారంభమైంది ఓకే చంద్రుడు మనకారకుడు దాంతో పాటు లంగ్స్ కు రిలేట్ అంటే గాలి పీల్చుకోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం చంద్రుడు సో కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోవడం ఎలా జరుగుతుంది అంటే బ్రీతింగ్ అందక బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చనిపోతున్నారు రెండోది చంద్రుడు అనేటువంటి వాడు ఎలర్జీని కూడా క్రియేట్ చేస్తాడు సో జాతక రీత్యా చంద్రుడు మంత్రి కాబట్టి ప్రపంచాన్ని కమాండ్ చేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది ఏర్పడ్డది అదండి మ్యాటర్ నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనుషుల మీద ఉండదు అని ప్రూవ్ చేస్తే కొంచెం అన్న జంకుతారా వీళ్ళు సరే వీళ్ళ గురించి ఎందుకులేండి ఇది ఒక పెద్ద వ్యాపారం వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ మనం అన్న దీని గురించి అసలు నిజం తెలుసుకొని వాటి జోలికి వెళ్ళకపోతే సరి యూనివర్స్లో ఉన్న అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే గ్రహాలు నక్షత్రాలు మన మీద ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెయ్యలేవు ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను బేసిక్గా యూనివర్స్లో ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయండి అవి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్ లెవెల్లోనే పనిచేస్తాయి మ్యాక్రో అంటే పెద్ద లెవెల్లో వీటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసలు ఉండదు పార్టికల్ డికేకు వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆటమ్స్లో క్వార్క్స్ని బైండ్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ సహాయపడుతుంది కాబట్టి గ్రహాల మీద నక్షత్రాల మీద ఈ ఫోర్సెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అస్సలు ఉండదు ఇంకా మిగిలినవి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకున్న వీక్వేషన్స్ ఇవి రెండు యూనివర్స్లోని ఒక ఆబ్జెక్ట్కి వేరొక ఆబ్జెక్ట్కి చాలా దూరం ఉంటుంది కాబట్టి వాటి మాస్ ఎంత పెద్దదైనా అవి అత్యంత దూరంలో ఉండడం వల్ల ఓవరాల్ గ్రావిటీ తక్కువగానే ఉంటుంది భూమికి దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా ప్లానెట్ ఆర్ స్టార్కి భూమికి మధ్య గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది ఆ వాల్యూ నెగ్లిజిబుల్ అని ఇదేంటి చంద్రుడు కారణంగానే భూమి మీద సముద్రంలో అలలు వస్తున్నాయి కదా మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కదా అనుకుంటున్నారా కరెక్టే భూమికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక సెలెస్టియల్ బాడీ చంద్రుడు చంద్రుడు వల్లే భూమి మీద సముద్రంలో అలలు వస్తున్నాయి కానీ చంద్రుడు గ్రావిటీ పెద్ద వాటర్ బాడీస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు కానీ చిన్న చిన్న బాడీస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు ఏది మన పిల్ల కాలువలో అలలు వస్తాయా వాటర్ బాటిల్లో ఉన్న వాటర్లో అలలు వస్తాయా రావు కదా అయినా భూమి మీద ఉన్న మనిషికి చంద్రుడికి గ్రావిటీ వాల్యూ కట్టి చూడండి ఇట్స్ నెగ్లెస్ వల్ ఇజ్ ఇంటెట్ ఇంకా చంద్రుడికి మనకి మధ్యనే ఇంత తక్కువ గ్రావిటీ ఉంటే కొన్ని లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న వేరే గ్రహాలు నక్షత్రాలు మనల్ని ఎలా పీక్కొని తింటాయండి మన పిచ్చి కాకపోతే ఎవడో కొన్ని పిచ్చి రాతలు రాశాడు అవి తప్పు అని చెప్పడానికి మనం ఇంత కష్టపడాలా కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది ఆస్ట్రాలజీ హోరోస్కోప్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ యూజ్లెస్ అండ్ ఫార్స్ థీరీస్ అని ఇలానే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ గురించి ఒక వీడియో మొత్తం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్లీజ్ వాచ్ అవుట్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ ఆల్రెడీ వాచ్డ్ ఇట్ క్లుప్తంగా ఏంటంటే మన సౌర కుటుంబంలో ఉన్న అతిపెద్ద ప్లానెట్ జూపిటర్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఒక చిన్న బార్ మ్యాగ్నెటిక్ కి ఉన్న వాల్యూ కూడా చేయదు ఇప్పుడు చెప్పండి మన ఇయర్ ఫోన్స్ లో స్పీకర్స్ లో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ లో మనం ఆడుకునే వస్తువుల్లో ఉన్న మ్యాగ్నెట్స్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మన లైఫ్ ఈవెంట్స్ కి కారణం అవుతాయా సెలెస్టియల్ బాడీస్ మనుషుల్ని ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేవు నువ్వు పుట్టిన తేదీ పుట్టిన టైం ను బట్టి నీకు ఎటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉంటుందో చెప్పడం అనేది పిచ్చితనం వ్యక్తిత్వం అనేది మన తల్లిదండ్రుల పెంపకం మనం పెరిగిన వాతావరణం కలిసి తిరిగిన స్నేహితులు గురువులు జీవితంలో జరిగిన అనుభవాల నుంచి వచ్చినవి కాదా ఒక నక్షత్రంలో పుట్టడం వల్ల వచ్చినవా అసలు మనుషులు భూమి మీద కదండి పుడతారు నక్షత్రాల్లో కాదుగా ఇంత చెత్త తీరిని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నది మనం కాదు ఈ అబద్ధాల బూటకపు మాటలు వింటూ మన సమయాన్ని డబ్బుని పోగొట్టుకుంటున్నాం కదండి అసలు ఎంతమంది మన స్నేహితులు బంధువులు దగ్గర వాళ్ళు ఈ చెత్త తీరీస్కి బాన్సులయ్యారో ఆలోచించండి అస
గ్రీకులకు మనకు మధ్య ట్రేడింగ్ జోరుగా సాగే సమయంలో ఈ రాసుల కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇండియాకు చేరింది ఇది మన సొంత సొత్తు వైదిక ఋషి ఈ విశ్వాన్ని దర్శించి రాసుకున్న శాస్త్రాలు అనుకోకండి ఇవన్నీ పక్క సంస్కృతుల నుంచి కొట్టేసిన చెత్త ఐడియాలజీస్ అసలు ఈ రాసులు జోడియాక్ అంటే ఏమిటి అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఒక వైట్ పేపర్ మీద మీకు కొన్ని డాట్స్ పెట్టిస్తే మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారు వాటిని కనెక్ట్ చేయాలని చూస్తారు కరెక్టేనా ఆ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవరి ఇమాజినేషన్కి తగ్గట్టు వారు వాటిని కనెక్ట్ చేయాలని చూస్తారు కనెక్ట్ చేశాక ఫైనల్ ఇమేజ్ ఒకరిదొకరికి మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు సరిగ్గా ఇదే ప్రక్రియ బ్యాబిలోనియాలో ఈ తీరిని కనిపెట్టిన వాళ్ళు కూడా చేశారు వాళ్ళకు కనిపించే నక్షత్రాలను భూమి మీద నుంచి చూసి ఊహా జనితంగా వాటి మధ్య కనెక్షన్స్ పెట్టి ఒక ఆకారం వచ్చేలా గీసుకున్నారు వాటినే రాసి అని పిలిచారు అవి భూమి మీద ఉన్న వారి బ్రతుకులను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలవు అన్నారు వారి ఇమాజినేషన్ టూ మచ్ కాకపోతే ఐదారు చొక్కలు కలిపితే ఇంత కాంప్లెక్స్ డైగ్రామ్స్ ఎలా వస్తాయండి లాజిక్స్ అడిగితే హట్ అయిపోతారండి ప్రశ్నలు అడగకూడదండి మరి ఇన్ని రాసులు ఎలా వచ్చాయి అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎక్లిప్టిక్ అనే పదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి మనం సూర్యుని చుట్టూరు తిరుగుతుంటాం కానీ భూమి మీద ఉన్న మనకు సూర్యుడే మన చుట్టూరు తిరుగుతున్నాడు అనిపిస్తుంది మనం ఒక పొజిషన్ నుంచి చూస్తే ఒక వస్తువు ఒకలాగా వేరొక పొజిషన్ నుంచి చూస్తే వేరొకలాగా కనిపిస్తుంది దీన్నే ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్ అని అంటారు ఉదాహరణకు ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇదే విధంగా మనం విశ్వంలో సూర్యుని చుట్టూరు చక్కర్లు కొడుతుంటాం కాబట్టి సూర్యుడు వేరు వేరు నక్షత్రాల కూటమి మధ్యలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి భూమి మీద నుంచి మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఆకాశమును చూస్తుంటాం కాబట్టి మనకు ఆ విధమైన భావన కలుగుతుంది ఈ పర్టికులర్ బెల్ట్ ఆఫ్ స్టార్ కాన్స్టలేషన్స్ను జోడియాక్ అని అంటారు నిజానికి వీళ్ళు భూమి మీద నుంచి వాటిని చూసి ఒక టూ డైమెన్షనల్ షేప్ గీసుకుంటున్నారు కానీ త్రీ డైమెన్షనల్లో చూస్తే ఒక నక్షత్రానికి వేరో నక్షత్రానికి కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరం ఉంటుంది కొన్ని నక్షత్రాలు నిజంగా అక్కడ ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియదు అక్కడ లేకుండా మనకి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారా అవి లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా ఉండడానికి కారణం మనకి వాటికి మధ్య ఉన్న దూరం సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి భూమికి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు కానీ సూర్యుడు నుంచి వచ్చిన కాంతి భూమికి చేరడానికి ఎనిమిది నిమిషాల ముప్పై ఒక సెకండ్లు పడుతుంది అంటే సూర్యుడు సడన్గా డిజపేర్ అయిపోయినా మనకు ఎనిమిది నిమిషాల ముప్పై ఒక సెకండ్ల వరకు అక్కడే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అలానే అతి దూరంలో ఉన్న ప్లూటో నుంచి చూస్తే సూర్యుడు మాయమైన ఐదున్నర గంటల వరకు సూర్యుడు అక్కడే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాడు అదే మన దగ్గరలో ఉన్న ఆల్ఫా సెంచురీ స్టార్కి సూర్యుడు మాయమైన నాలుగు పాయింట్ మూడు సంవత్సరాల వరకు సూర్యుడు ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు కాంతి ఆల్ఫా సెంచురీ స్టార్కి చేరడానికి నాలుగు పాయింట్ మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి సెకండ్కు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళే సూర్యుడు కాంతి వేరే నక్షత్రాల దగ్గర చేరడానికి ఇంత సమయం పడుతుందంటే అవి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో మీరు గమనించవచ్చు ఇంక చెప్పండి నాయన వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద ఎలా ఉంటుందో కొన్ని చనిపోయిన నక్షత్రాలను మనం ఇప్పటికీ ఆకాశంలో చూస్తున్నాం అది మీకు తెలుసా మరి అక్కడ లేని చొక్కలతో మనం ముగ్గులెలా పెడుతున్నాం ఇవి ఎలా ఉంటే ఒక చిన్న నిజం చెప్పి ఈ హోరోస్కోప్ ఆస్ట్రాలజీ కాన్సెప్ట్స్ను కూకట్ వేలతో పీక్ పారద్దాం అనుకుంటున్నాను అదే అర్త్స్ ప్రొసెషన్ సపోజ్ స్పీడ్గా వెళ్తున్న కార్లో మీరు ఉన్నప్పుడు కార్ టర్నింగ్ తిరుగుతున్నప్పుడు సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్ల మీరు పక్కకు వాలిపోతారు కదా ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే ఫోర్స్ వల్ల నిత్యం తిరుగుతున్న భూమి కూడా హారిజెంటల్గా కొంచెం బల్జ్ అయి ఉంటుంది అందుకే నార్త్ అండ్ సౌత్ మధ్య దూరం కంటే భూమధ్య రేఖ యొక్క దూరం ఫార్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అర్త్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ ఈ ఓంబ్లింగ్ వలన ఒక టాప్ తిరుగుతున్నప్పుడు టాప్ టిప్ ఎలా సర్కిల్స్ వేస్తుందో అలానే అర్త్స్ యాక్సెస్ కూడా సర్కిల్స్ వేస్తుంది ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ వేయడానికి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్న మనం ఒక ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు సూర్యుడు ఈ రాశిలో ఉంటాడు అనుకుని పుస్తకాలు రాసేసుకున్నాం కానీ ఈ డేట్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు మక్కువ మారిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ ఓంబ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల భూమి నుండి నైట్ స్కైలో స్టార్స్ చూసే పర్సెప్షన్ మారుతుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి సూర్యుడు ఏ స్టార్ కాన్స్టలేషన్లో ఉన్నాడో చూడాలనుకుంటే ఈ కొత్త డేట్స్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు బట్ మన ప్రబుద్ధులు ఈ పుస్తకాలలో ఉన్న పాత డేట్స్ని ఉపయోగించి మన జాతకాలు చెప్తున్నారు 
అంటే ఏంటి ఇప్పటి వరకు నేను ఒక తప్పుడు రాసి యొక్క దిన ఫలాలు చూసి ఫాలో అయిపోతున్నానా ఎంతటి అపచారం సర్లే కానీ వేరే రాశి యొక్క ఫలాలు నాకెలా సరిపోయాయి అనిపించాయి అరే నీచుడా నిక్రిష్టుడా ఆ తప్పుడు రాశి కాదు మిగతా రాశులలో ఉన్న పాయింట్స్ కూడా నీ గురించే రాసినట్టు ఉంటాయి ఒకసారి చదివి సావు సరే నీకు ఇంకోటి తెలుసా అదే పదమూడవ రాశి గురించి అదేనయ్యా ఆఫ్ యుకస్ గురించి నైట్ స్కై ని మొదటిగా పదమూడు భాగాలు చేశారు బ్యాబిలోనియన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఎందుకో పదమూడు నంబరు నచ్చలే సో ట్వెల్ కి ఫిక్స్ అయ్యి ఆ పదమూడవ రాశిని వదిలేశారు ఏంటి వాళ్ళ ఇష్టమా అనుకుంటున్నావా అవును వాళ్ళ ఆట వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళ రెగ్యులేషన్స్ ఆ పిచ్చి ఆటని నువ్వు ఆడతావో లేదో అనేది నీ ఇష్టం ఈ విషయాన్ని బస్ట్ చేయడానికి ఇంత సైన్స్ అవసరం లేదండి కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచిస్తే ఈ భూమి మీద జన్మించిన ఏ ఇద్దరి జీవితమైనా ఒకేలా ఉంటుందా వీళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం పెటర్నల్ ట్విన్స్ అంటే ఒకేసారి జన్మించిన బిడ్డలు జీవితం ఒకేలా ఉండాలి అలా ఉంటున్నాయా వారిద్దరిలో వేరు వేరు భావాలు వేరు వేరు ఇష్టాలు సో రాసులు నక్షత్రాలు గోల వీడుద్దాం వివేకంతో ముందుకు అడుగులు వేద్దాం సరే మరి రాసులు జ్యోతిష్యం లేకపోతే ముహూర్తాలు లేనట్టేగా అంతేగా అంతేగా సరే వాటి గురించి వేరే వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా మూఢ నమ్మకాలు తరిమి కొట్టే ప్రయత్నంలో నాతో చేయకలపాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో రాయండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మీ మిత్రులతో షేర్ చేసుకోండి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ధన్యవాదాలు